নাটোরের লালপুর থেকে রেলওয়ে দুই হাজার ছয়শো লিটার চোরাই তেল সহ তিনজনকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ চিরনিদ রায় সাহিত্য হলেন আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব জামান ভুলু রাশের বাগমারে যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূ স্বামী মাকতারকে হত্যার দেয় স্বামী কুদ্দুসের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত নাটোরের লালপুরের আজিমনগর রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে রেলওয়ে দুই হাজার ছয়শো লিটার চোরাই তেল সহ তিনজনকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ মঙ্গলবার রাত তিনটার দিকে আজিমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পূর্ব পাস থেকে ড্রাম ভর্তি তেল সহ তাদের আটক করা হয় আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে লালপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে র্যাব পাঁচ সিপিসি দুইয়ের কমান্ডার এসপি আজমল হোসেন জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালপুরের আজিমনগর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় অভিযান চালায় র্যাবের একটি দল এ সময় রেলওয়ে স্টেশনের পূর্ব পাশে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী তোজাম্মেল হোসেনের দোকানের সামনে কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখা যায় পরে তাদের কাছে গিয়ে সেখান থেকে ড্রাম ভর্তি দুই হাজার লিটার রেলে চোরাই তেল সহ তিন চোরা কারবাইকে আটক করা হয় পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে লালপুর থানায় সোপর্দ করা হয় চিরনিদ রায় সাহিত হলেন আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব জামান ভুলু আজ দুপুরে রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনার চত্বরে তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান সর্বস্তরের মানুষ পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে রাজশাহীর হেতেমখা গোরস্থানে সমাহিত করা হয় মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা থেকে রাজশাহীতে আসার সময় রাজশাহী বিমানবন্দরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তার মৃত্যুতে রাজশাহী রাজনৈতিক অঙ্গন সহ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে বর্ষিয়ানে এই নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সহ একত্রে রাজনীতি করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু ছয় দফা আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দেন কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবেও তার রাজনৈতিক জীবনে শুরু ছাত্র রাজনীতি থেকে মাহবুজ মাহন ভুলু উনিশশো সালে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দেন উনিশশো সালে ছয় দফা দাবির আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন একাত্তরে তিনি মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন এবং বিএনএফের রাজশাহী কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন তিনি উনিশশো সালে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সামরিক জান্তার হাতে মাহবুজ জামান ভুলু গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন পরে উনিশশো সালে মুক্তি পান উনিশশো সালে যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন উনিশশো সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে উনিশশো থেকে বিরানব্বই সাল পর্যন্ত মাহবুজ জামান ভুলু রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো থেকে দুই সাল পর্যন্ত তিনি মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মাহবুব জামান ভুলু উনিশশো সালে রাজশাহী দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন দুই সালে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন রাজশাহীর বাগমারায় যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূ শাহিমা আক্তারকে হত্যার দেয় স্বামী কুদ্দুসকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত বুধবার দুপুরে রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত দুইয়ের বিচারক নিলুফার সুলতানা এ রায় দেন আদালত সূত্রে জানা যায় দু সালে চার নভেম্বর শাহিমা বাগমারার সাইধারা গ্রামে মৃত্যুবরণ করলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আত্মহত্যা বলে প্রচার করে পরে সাতাশ নভেম্বর নিহতের বাবা আক্কাশ আলী বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন আদালতে পুলিশ প্রতিবেদন জমার পর শুনানি ও সাক্ষ্য শেষে কুদ্দুস অপরাধে প্রমাণিত হয় বিচারক ফাঁসি রায় প্রদান করেন রায়ে দোষী প্রমাণিত না হয় কুদ্দুসের মা ও দুই ভাইকে খালাস দিয়েছে আদালত রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন